家好呀，我是花猪。看标题图片就知道，本期内容将非常劲爆，绝对让您吃一口好瓜。还请点赞、投币、三连，多多支持，谢谢。首先，在这次 5.1 前瞻直播的中韩预告图上都有草神，所以 5.1 应该会复刻草神。至于卡池的其他角色，估计就是从图上的一和二里面选了。5.1 直播会送出三百元时，兑换码在第二天失效。我会第一时间把兑换码和前瞻汇总发给关注的朋友，还有每版本预计一千兑换码，没关注的朋友点个关注就不会错过了。日语前瞻的主持人是佐助和鸣人的 CV， 相信会非常有节目效果。但今天要说的重点是，英文前瞻没有主持人，同时近期原神官方视频的名单上面也没有音配，同样星穹铁道近期的官方视频也没有音配名单，再加上之前有一些媒体报道，原神和星铁的一部分音配参加了针对游戏角色皮肤颜色的节奏。从而导致网上出现了原神星铁绝区零辞退替换音配的谣言，这让一些喜欢音配的朋友感到非常失望。而还有一些不喜欢音配的人竟然跑去外网骂 CV。不过好在有一些知道情况的朋友进行了辟谣，希望大家不要被带了节奏。但还是有很多玩家以为米哈游真的把音配替换了。其实绝区零近期的官方视频下面也没有音配了。事情原因很简单。国外配音工作室因为抗议游戏公司滥用 AI 的行为，采取了罢工行动。米哈游找的音配刚好是这些工作室的，所以才有了这些事。有玩家在音配的直播切片中也看到相关说明，确认了是被公司要求的。官方如果要替换配音，是会发公告的，请某些朋友不要因为谣言而做出影响不好的行为。AI 时代已经越来越近了，很多工作将被他们代替。时代的进步是必然的，也是冷酷的，大家要好好学习，努力奋斗。祝每一位朋友都能站在时代的潮头。然后是火神和飞霄的日语配音小松卫克斯宣布自己怀上二胎了，恭喜恭喜！相信很多朋友都看过他的作品，绝对的业界大佬。这是他老公浅野之昭，就是钟离的日配。你还有你是真会安排工作呀，夫妻双方都配了一个七神，一种神奇的平衡达成了。这里要提醒一下，配音只是工作，请不要把角色和配音演员的个人行为绑定在一起，结婚生子是很正常的事情。接着是米哈游为了打击国外的爆料内鬼，把推特起诉了。这里向大家说明一下起诉过程：官方需要先起诉平台，拿到内鬼账号的个人信息，然后再起诉内鬼个人。所以大家有时候可以看到米哈游在起诉其他平台，这也说明老米一直在打击内鬼，只是起诉过程太麻烦，请大家切勿发布任何官方未公布信息，这都是违法的。后续花猪也会为大家带来更多的保姆级攻略，以及第一时间分享各种兑换码福利，点个关注就能第一时间查看了。希望大家能点赞投币支持一下。万分感谢您了。